welcome back to my channel and this is Pandey Kumar. Today we are focusing derivative markets. Tharuvikki patta sandhai thaattin chunu vaadha. Apti na enna apri kandha maa uru story ya paathta ta adhika apana maa uundhu maa ulla namai arang poha nama. Adhavadhi maa paharangya uru thiru enna apani irikka arang apani yeh ingra uru thiru kya arang B ingra uru thiru kya arang ஏ கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு ஏக்கர் இடம் வச்சிருக்காரு நூறு ஏக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் வச்சிருக்காரு ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் இடம் நில ஒருட்டை இருக்கு லேண்ட் இருக்கு பிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டு மேக் கான்ட்ராக்ட் டு ஏ இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பி என்ன பண்றாருன்னா ஏக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு என்ன அப்படின்னா அஞ்சு அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய அந்த நூறு ஏக்கரை அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து அதை ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாரு யாரு பி வந்து ஏக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு இவர்கிட்ட தான் நூறு ஏக்கர் இடம் இடம் இருக்கு அதை அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து அந்த இடத்த நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி பி சொல்றாங்க இவரும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுட்டு இவர் சொன்ன மாதிரியே ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அந்த இடத்த வாங்கிட்டார் பட் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் சில நேரங்களில் என்ன அப்படின்னா இந்த இடம் ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஒப்பந்தம் போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க But 2001 2001 value of asset 5 lakhs. 2001 5 கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துடைய வேல்யூ வந்து டென் லேக்ஸ் மாறிடுச்சு வச்சுங்களே டென் லேக்ஸ் மாறிடுச்சு டென் லேக்ஸ் மாறிடுச்சு அப்படின்னா யாருக்கு இது ப்ராஃபிட் அப்படின்னா பிக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஏன் பத்து லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள இடத்த அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு வாங்கிட்டாரு யாருக்கு ப்ராஃபிட் அப்ப பி யாருக்கு லாஸ் ஏங்கிறவருக்கு லாஸ் ஏன் பத்து லட்ச ரூபா இடத்த நம்ம அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவார் இவர் ஏ சப்போஸ் இந்த லேண்டோடைய வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு For example, 4 lakhs ஆயிடுச்சு அப்ப யாருக்கு லாபம் நஷ்டம் வரும் யாருக்கு ப்ராஃபிட் யாருக்கு லாஸ் வரும் அப்படின்னா யாருக்கு ப்ராஃபிட் ஏங்கிற வந்து ப்ராஃபிட் என்ன ரீசன் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த வேல்யூ ஆனா வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சிருச்சு ஆனா அக்ரிமெண்ட் படி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பி வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து ஏட்ட வாங்கிட்டாரு அப்ப ஒன் லேக் வந்து இவருக்கு ப்ராஃபிட் இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு எப்படி அந்த இடத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அக்ரிமெண்ட் படி இவர் வந்து வாங்குறாரு ஸோ இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் புரியுத எக்ஸ்பிளைன் நம்ம பார்க்க போறோம் கவனிங்க டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த ட்ரேடிங் இன் பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் அதாவது சில பேருக்கு பணம் இருக்காது என்ன <laughs> financial future contract so the instrument in the other is what is it? future contract புரியல இந்த கான்ட்ராக்ட் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் 5 வருஷம் கழிச்சு நான் வாங்கி கேளு என்ன பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் கடையில ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாத்தீங்க அப்படினா ஹெல்ப்பா இருக்கு எதுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கு அப்படினா டு கண்ட்ரோல் financial risk இதாச்ச ப்ராப்ளத்தை ரிஸ்க் ஆ financial பண ரீதிய பிரச்சனை வரும்போது அது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் போடுறதுக்கு ஆப் கான்ட்ராக்ட்ட தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படினா ஆப்ஷன்ஸ் அப்படினு வந்து அவங்க சொல்றாங்க பிரச்சனைகள் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட் போடுங்க 
இது வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு ஹெல்ப் டு கண்ட்ரோல் பினான்சியல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாருங்க த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டிரைவ் தேர் வேல்யூ மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த வேல்யூ ஆஃப் அண்ட் அண்டர்லைங் அசெட் அண்டர்லைங் அசெட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல என்ன அந்த இடத்துக்கான வேல்யூ நல்லா கவனிங்க இப்ப இந்த நம்ம பார்த்தோம்னா ஏங்கிறவங்க நூறு ஏக்கர் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்ப டூ தௌசண்ட் ஒன்னுல ஃபைவ் லேக்ஸ் சொல்றாங்க புரியுதா அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் டைம் மாறுது அந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட வேல்யூ கூடலாம் குறையலாம் அதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைங் அசெட் தட் கேன் கம் இன் மெனி ஃபார்ம்ஸ் அது பல டைப்புல வந்து நமக்கு தெரியும் அதோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம் ஒன்று ஸ்டாக்காக இருக்கலாம் பான்ஸாக இருக்கலாம் கமாடிட்டியாக இருக்கலாம் கரன்சியாக இருக்கலாம் நீங்கள் வாங்க போகிறது நீங்கள் வாங்க போகிறது ஸ்டாக்காக இருக்கலாம் பான்ஸாக இருக்கலாம் கமாடிட்டியாக இருக்கலாம் கரன்சிஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க ஆனால் இந்த டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்க மாட்டீங்க இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டாக்னு சொல்கிறாங்க ஷேர்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஷேரை நான் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த ஷேரை நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்து தான் நான் வாங்குவேன் என்ன <laughs> தெளிவாக